My word. Look at that handsome bloke. OSA secret agent Jack Valiant. Super spy for the British Empire. The Queen's greatest asset. Except for one other. Agent Silent Death. My name is Jessica Valiant. During the war, I helped my husband perform his duties behind the scenes. Inseparable, both on the job and off until... 1946. Jack bought me time to escape. If I'd had a choice, it would have been the other way around. Funny that. After the love of my life was taken away from me, the world submitted to the Nazis, and my faith in humanity crumbled. I fled to Brazil, choosing a life in anonymity. It was a simpler life. A steady flow of fine alcohol and charming strangers served as my medication. Kept me afloat, without purpose or direction. Then one day I received a mysterious folder with the image of a crimson bulldog imprinted on it. Inside were the briefs for three assassination targets. Torture expert Uber Commander Han Stiglitz. Hollywood Nazi collaborator Chuck Lorenz and the infamous General Gerhard Dunkel. What I read shook me to the core. The files provided evidence implicating these men as responsible for the betrayal, torture and murder of my husband. These men had to die, and so I departed for California in the American territories. First on the list was Uber Commander Hans, the man who tortured Jack. I'd spent the past years in a delightful blur of drinking and debauchery, but killing Nazis was like riding a bike. A dozen slit throats later, I found myself inside the Gestapo office in Sacramento, California. From there, I had to find my way to Uber Commander Hans's office at the top floor. Commandant Hans hat sich bei mir über sie beschwert. Tut mir sehr leid. Offenbar ärgert es ihn, dass sie ihm immer über die Schulter schauen, wenn er etwas tippt. Sogar bei geheimen Dokumenten. Ich bin halt von Natur aus neugierig, hat mir meine Mutter immer gesagt. Zur Hölle mit Ihrer Mutter. Wissen Sie, wie wichtig es ist, dass wir diesen jämmerlichen Aufstand in Kalifornien unterdrücken? Wissen Sie, wie viel Zeit und Mühe über Kommandant Hans in diese Aufgabe gesteckt hat? Wissen Sie, wie ablenkend es ist, wenn jemand einem im Nacken sitzt? Zeigen Sie Respekt, Mann! Jawohl, tut mir leid. Er kommt nicht wieder vor. Nächstes Mal schaue ich weg. Er hat eine sehr ästhetische Tapete in seinem Büro. Die schaue ich mir an. Männer, ich bin in meinem Büro und bereite wichtige Dokumente für General Dunkel vor. Achten Sie auf verdächtige terroristische Aktivitäten. Und bringt mir bitte eine Tasse Tee und ein Schinkenbrötchen. Heil Hitler. Uber Commander Hans was my first hit in years. Felt like a stiff drink to take the edge off, but I had to stay focused. Warst du bei dem Treffen von Überkommandant Hans mit dem Produzenten von Paragon Studios? Chuck Lawrence? Genau. Ja. Mensch, hast du ein Autogramm bekommen? Sei nicht albern. Ich habe schon drei. Er würde denken, ich wäre aufdringlich, wenn ich nochmal fragen würde. Oh mein Gott, drei? Ja, er war schon ziemlich oft hier, um den Überkommandanten zu treffen. Du Warum habe ich davon nichts gehört? Die Grippe. Passiert jedes Mal, wenn der Kindergarten nach dem Sommer wieder öffnet. Scheiße, ich will niemals Kinder, das steht fest. Wenn du meinst. Yeah. 
Crawling through those vents, I did regret one thing. Not diving into the hotel minibar the night before. From drunken midnight beach walks in Sao Paulo to skulking through Nazi Tosses Central, I wondered if I was up to par after all these years. Männer, seid heute besonders wachsam. Ich hatte eine ziemlich schlimme Vorahnung. Man könnte sagen, sie kam mir im Traum. Und wo sind mein Tee und mein Schinkenbrötchen? Herr Gott noch mal! angeboten haben. Eine Art Auflauf. Furchtbar. I could smell the sickly sweet perfume he'd chosen this morning. General Dunkel, ich muss Ihnen von dem Traum erzählen, den ich neulich hatte. Erinnern Sie sich an diesen britischen Agenten, den wir bei Kriegsende getötet haben? Den, den wir mit Lawrences Hilfe geschnappt haben? Jedenfalls, in dem Traum kam seine Frau, die Sie Agentin Silent Death nennen, zu mir, als ich im Bett lag. 
Ich war wie gelähmt, konnte mich nicht bewegen. Sie kam an mein Bett, holte ein langes, scharfes Messer raus und hielt es mir an die Kehle. Dann sagte sie, ihre Zeit ist um, Hans. Und dann ähm, schnitt sie mir die Kehle durch. Einfach so. Furchtbar. Es wirkte so real. Was, wenn es eine Vision war, General Dunkel? Was, wenn sie mich wirklich töten will? Ich weiß. Ja. Sehr verrückt. Tut mir leid. Natürlich. And so another Nazi bellend had been sent to hell. Good riddance, Uber Commander Hans. I could feel the tug of war inside, a craving to escape this dreadful reality. But I couldn't. Not until each and every one of these Nazis was six feet under. Until my Jack was avenged.